वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ क्लास आज के আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামের ম্যাথ ক্লাসের 92 তম ক্লাসে রয়েছি আজকে আমরা সংখ্যা তত্ত্বের উপর কিছু ইন্টারেস্টিং এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব যদিও আমরা অলরেডি সংখ্যা তত্ত্বের ক্লাসগুলোকে পেছনে ফেলে এসেছি এবং আমরা আরো অন্যান্য চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করছি তো 91 তম ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম সরলীকরণের উপরে এবং এর পরবর্তীতে আমাদের সমীকরণের উপর আলোচনা করার কথা কিন্তু আজকের ক্লাসে একটা বিশেষ ক্লাস এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব শাহ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত সংখ্যা তত্ত্ব নামক বইয়ের 1251 দাগ থেকে 1270 দাগ পর্যন্ত যে কটি অঙ্ক রয়েছে সেই অঙ্ক কটির উপরে তো এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেই বিষয়টি হলো যে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কিছু সংখ্যা বা পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট কিছু সংখ্যা বা ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট যে সংখ্যাগুলি রয়েছে তাদের মোট কতগুলি আছে এটা আমরা সংখ্যা তত্ত্বে জেনে গেছি তো আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আরো একটু স্টেপ বাড়িয়ে দিয়ে আরো একটু কঠিন পর্যায়ে চলে গিয়ে আমরা কিছু বিশেষ প্রশ্নের উত্তর করব এবং তার সহজ সমাধান কৌশল শিখব যেটা যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामের ক্ষেত্রে ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সৈনিক স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে বা সরকারি চাকরির জন্য যে কম্পিটিটিভ एग्जाम রয়েছে সেই জায়গাতে এই অঙ্কগুলো কিন্তু প্রায়শই আমরা আসতে দেখে থাকব এবং এই বিষয়টির উপর আমাদের সাম্য ধারণা অর্জন করতে হবে তাহলে আমরা কম্পিটিটিভ एग्जामে গিয়ে পরীক্ষার হলে ঘাবড়ে না গিয়ে আমরা সঠিক উত্তরটি করে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারব তো প্রশ্নটি কি রকম হবে যে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট যতগুলি সংখ্যা আছে তার মধ্যে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি আছে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি আছে বা ছয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি আছে বা নয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি আছে এই বিষয়ের উপরে আমরা কিন্তু আগে কখনো সংখ্যা তত্ত্বে আলোচনা করিনি তো আজকেই প্রথম আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব এবং দেখা যাবে যে এই বিষয়টির উপরে আমাদের যদি সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারি আমরা তাহলে আমরা অনেক কঠিন সমস্যা সমাধান করে ফেলতে পারব এবং পরবর্তীকালে আমরা যখন উচ্চ ক্লাসে পড়ব তখন এপি বলে একটা চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারে তোমাদের যখন প্রবলেম সলভ করবে তখন তোমরা আজকের ধারণাকে কাজে ব্যবহার করতে পারবে তো আমরা প্রথমে চলে যাব যে একটি একটি করে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আমরা বেসিক বিষয়টাকে বুঝে নেব এবং সংক্ষিপ্ত আকারে কিভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয় সেটাও আমরা দেখে নেব তো এখানে আমার একটা ঘোষণা আছে যে শাহ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত যে বইগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমি অনেক জায়গা থেকে ফোন পাচ্ছি যে ওই বইগুলো কিভাবে পাব শাহ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এই বইগুলি কিন্তু ওপেন মার্কেটে পাওয়া যাবে না আমাদের সঙ্গে কন্টাক্ট করতে হবে এবং কুরিয়ার সার্ভিসেই কিন্তু এই বইগুলোকে সংগ্রহ করে নিতে হবে সেজন্য সঠিক ভাবে সঠিক জায়গায় যোগাযোগ করতে হবে তো এবার আমরা সমস্যা সমাধানে চলে যাব প্রথম সমস্যাটি হলো দুই দ্বারা বিভাজ্য তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কতগুলি আছে যে তিন অঙ্কের সংখ্যাগুলির মধ্যে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি আছে এই সমস্যাটি সমাধান করার সময় আমাদের প্রথমে এগোতে হবে এইভাবে যে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা মোট কটি আছে তো আমরা সংখ্যা তত্ত্বের ক্লাসে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম যে যদি বলা হয় তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কটি আছে নয়ের পরে দুটো শূন্য চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কটি আছে নয়ের পরে তিনটে শূন্য পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কটি আছে নয়ের পরে চারটে শূন্য তাহলে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা মোট কটি আছে নয়ের পরে দুটো শূন্য এতটি অর্থাৎ নশটি এবার আমরা লক্ষ্য করব যে এই তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ শুরু হচ্ছে একশোতে আর শেষ হচ্ছে নশো নিরানব্বইয়ে এবার আমরা একটু লক্ষ্য করে দেখব যে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কোনগুলি কোনগুলি দুই দ্বারা বিভাজ্য হতে গেলে এককের অঙ্ক শূন্য দুই চার ছয় আট দরকার হয় তাহলে একশো এটা দুই দ্বারা বিভাজ্য তারপরে একশো এক দুই দ্বারা বিভাজ্য নয় একশো দুই দুই দ্বারা বিভাজ্য এইভাবে ক্রমাগত একশো চার একশো ছয় একশো আট একশো দশ এভাবে করতে করতে নশো আটানব্বই পর্যন্ত আমরা পাবো দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে একটা রেঞ্জের মধ্যে যে কটি জোর সংখ্যা আর বিজোর সংখ্যা থাকে তারা কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক হয় আমরা আগের একটি এপিসোড থেকে জেনেছি যে শুরু যদি জোর দিয়ে হয় আর শেষ যদি বিজোর দিয়ে হয় তাহলে তার মধ্যে অর্ধেক থাকে জোর আর অর্ধেক থাকে বিজোর তাহলে এখানে শুরু হয়েছে একশো দিয়ে জোর সংখ্যা দিয়ে আর শেষ হয়েছে নশো নিরানব্বইয়ে তাহলে এটা বিজোর সংখ্যা তাহলে এর মধ্যেও অর্ধেক থাকবে জোর সংখ্যা আর জোর সংখ্যা মানেই দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা কি করব অর্ধেক সংখ্যক সংখ্যা হচ্ছে নয়শোর অর্ধেক চারশো 
450 সংখ্যা থাকবে জোর বা দুই দ্বারা বিভাজ্য তো এই সমস্যাটি ভীষণ সহজ বলে আমরা খুব অনায়াসে করে দিতে পারলাম এবার এই सेम অঙ্ক যদি সংখ্যা পাল্টায় আসে যে দুই দ্বারা বিভাজ্য চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কতগুলি আছে তাহলে আমরা এই ভাবে এই বেসিক জায়গাগুলোতে আর যাব না আমরা চলে যাব ডাইরেক্ট কোথায় যে চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কয়টি আছে আগে সেই জায়গাটাকে লক্ষ্য করব যে চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে 9 এর পরে 3 তে শূন্য এতটি আর এর মধ্যে এতগুলো সংখ্যার মধ্যে দুই দ্বারা বিভাজ্য কয়টি এর অর্ধেক সংখ্যক অর্থাৎ 4500টি 4500টি হচ্ছে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে এবার যদি বলে 5 6 অঙ্ক বিশিষ্ট 7 অঙ্ক বিশিষ্ট सेम পদ্ধতিতে আমরা নির্ণয় করে ফেলব এবারে সমস্যাটি দেখো যে 3 দ্বারা বিভাজ্য 3 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কতগুলি আছে ঠিক আগের অঙ্কটির মতই যে 3 অঙ্কের সংখ্যা আছে 900টি এবং শুরু হয়েছে 100 এবং শেষ হয়েছে 999 এবার 3 দ্বারা বিভাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে জায়গাটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কতগুলি সংখ্যা যদি ততগুলি সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য হয় অর্থাৎ 900টি সংখ্যা তো 900 কে কি 3 দিয়ে ভাগ করা যায় जाए ताहोले ऐतोगुली संख्यार मुद्दे तीन दरा विभाज्य हो बे तार तीन भागे रह गया और तब हम लोग देखते बच्चे शेष अंकों की तीन दरा विभाज्य तार परे नशो त्यानो बॉय तीन दरा विभाज्य नशो तिरानो बॉय नशो नो बॉय ये भावे कुम्ते कुम्ते एक्शन दुई तीन दरा विभाज्य तो ले ए जे कोत 900 এর 3 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 300 টি তাহলে যদি আমরা বলি যে 3 দ্বারা বিভাজ্য 3 অঙ্কের সংখ্যা কটি আছে 300 টি আছে তাহলে আমরা দেখলাম 3 দ্বারা বিভাজ্য 3 অঙ্কের সংখ্যা আছে 300 টি আর 2 অঙ্কের আছে কয়টি 450 টি কটি আছে 450 টি এই बार আমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে 6 দ্বারা বিভাজ্য 3 অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে 6 দ্বারা বিভাজ্য 3 অঙ্কের সংখ্যা কয়টি আছে তাহলে আমরা কি করব 2 অঙ্কের সংখ্যা আছে 450 টি আবার সেই 450 টির সবকটি কিন্তু 3 দ্বারা বিভাজ্য না আবার 3 দ্বারা বিভাজ্য আছে 300 টি তার মধ্যে সবকটি 2 দ্বারা বিভাজ্য না কিছু কিছু আছে দুই দ্বারা বিভাজ্য আর কিছু কিছু আছে যারা দুই দ্বারা বিভাজ্য না এইবার আমরা দেখব যে এই তিন দ্বারা বিভাজ্য যে 300 টি সংখ্যা আছে এরা সবাই কি জোর সংখ্যা নাকি কিছু জোর কিছু বিজোর তো এই জায়গা থেকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে দেখো তিন দ্বারা বিভাজ্য 999 এটা বিজোর কিন্তু ঠিক তার পরবর্তী যে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য সেটি জোর তার পরবর্তীতে যে সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য সেটি বিজোর তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্যের ক্ষেত্রে কোন একটা রেঞ্জের মধ্যে নিয়মটা এরকমই হয় একটা থাকে জোর ঠিক তার পরেরটা হয় বিজোর আবার তার পরেরটা জোর তার পরেরটা বিজোর তাহলে এই 300 টি সংখ্যার মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক জোর আর অর্ধেক সংখ্যক বিজোর তাই তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট যে 300 तार मुद्दे और देख संखो और देख संखो कोच्चे जोर आर और देख संखो कोच्चे बीजोर तले ये बीजोर जो और देख संखो का चाहता है दूसरी दारा विवाद जो है ना होए होए ना ताहुले जोर संखा आचे कोई टी वही तीन शोर मुद्दे और देख संखो और तक कतो देर शो ये देर शो टी संखा जोर तीन दारा विवाद जो, अर्थात् दो दारा विवाद जो, तीन दारा विवाद जो। ताहले हम लोग बोलते पड़े, जब तीन अंक को विशिष्टो, जे संख्या गुली आचे, तार मुद्दे जोर एवं तीन दारा विवाद जो आचे देर छोटी, अर्थात् तारा छोए दारा विवाद जो। ताहले एक बार जो दी पोषणो है, जे छोए दारा विवाद जो तीन 450 টি এবারে আমরা একটা সমস্যার মধ্যে এই তিনটে সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে নির্ণয় করব শর্টকাট পদ্ধতিতে সমস্যাটি আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলির মধ্যে কতগুলি সংখ্যা 
দুই দ্বারা বিভাজ্য কতগুলি সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য কতগুলি সংখ্যা ছয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হলে আমরা আগে যে দুটি সমস্যার সমাধান করলাম সেই ধারণাকে ব্যবহার করব কিভাবে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কতগুলি আছে নয়ের পরে চারটে শূন্য এতটি এতটি আছে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা তার মধ্যে যদি বলে দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে এই পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট যতগুলি সংখ্যা আছে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে পঁয়তাল্লিশ এক দুই তিন এতটি এতটি সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি এক্ষেত্রে কিন্তু অর্ধেক করে দিলে বা তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে না আগে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে এই যে যতগুলি সংখ্যা এই এতগুলিকে কি তিন দিয়ে ভাগ করা যায় হ্যাঁ যায় তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আছে নয়ের পরে চারটে শূন্য বাই তিন তাহলে তিনের পরে চারটে শূন্য এত টি তাহলে এখানে পেয়েছিলাম যে পঁয়তাল্লিশ হাজারটি এখানে পেলাম তিরিশ হাজারটি আর ছয় দ্বারা বিভাজ্য যদি বলা হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে এই তিন দ্বারা বিভাজ্য যতগুলি আছে তার অর্ধেক তাহলে এই তিরিশ হাজারের অর্ধেক করে দাও পেয়ে যাব আমরা পনেরো হাজার এত টি তাহলে আমরা শর্টকাট যে পদ্ধতিটা মনে রাখবো পরীক্ষার হলে আমরা সময় নষ্ট না করে উত্তর করব সেটা হলো যে কয় অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার কথা বলা হচ্ছে তার মোট সংখ্যা কতগুলি ততগুলিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে দুই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ততগুলিকে তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা তাকে যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি তাহলে ছয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলিকে আমরা পেয়ে যাব এবারে সমস্যাটি লক্ষ্য করো যে তিন দ্বারা বিভাজ্য চার অঙ্কের অযুগ্ম সংখ্যা কয়টি তো এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য যে বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে হবে অলরেডি আমরা সেটা পেয়ে গেছি তারপরেও সমাধানটা একবার দেখে নাও যে চার অঙ্কের সংখ্যা আছে মোট কটি নয়ের পরে তিনটে শূন্য এতটি এই সংখ্যাটা তো তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে তিন দ্বারা বিভাজ্য চার অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে কটি নয়ের পরে তিনটে শূন্যকে তিন দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে তিনের পরে তিনটে শূন্য এতটি অর্থাৎ তিন হাজারটি আছে তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এর মধ্যে অর্ধেক যুগ্ম অর্ধেক অযুগ্ম তাহলে অযুগ্ম কয়টি পাবো আমরা অযুগ্ম পাবো এই তিন হাজারের অর্ধেক অর্থাৎ দেড় হাজারটি এক হাজার পাঁচশোটি অযুগ্ম আছে এবার দেখো এক্ষেত্রে আমরা একটু মিল পাচ্ছি যে এই যে দেড় হাজারটি সংখ্যা আছে চার অঙ্ক বিশিষ্ট তিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা এরা অযুগ্ম আর এতগুলো আছে যুগ্ম তারা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে ছয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা যদি কয়টি বলা হতো তার সংখ্যা পেতাম কত এই যে নয় হাজারকে ছয় দিয়ে ভাগ করে দিতাম আর অযুগ্ম সংখ্যা বলল সেই ছয় দিয়েই ভাগ করতে হবে তো আমরা এইভাবে তিন দ্বারা বিভাজ্য তিন হাজারটি তার অর্ধেক আবার বের না করে একবারে আমরা কি করব ওই যে নয় হাজারটি আছে নয় হাজারটি সংখ্যা আছে তাকে একবারে ছয় দিয়ে ভাগ করে দিলে পাবো দেড় হাজার এতটি পাবো অযুগ্ম আবার এতটি পাবো যুগ্ম অর্থাৎ ছয় দ্বারা বিভাজ্য তো আমরা পরীক্ষার হলে এইভাবে একবারে ভাগ করে দিয়ে আমরা উত্তরে পৌঁছে যাব তাহলে আমাদের সময় সাশ্রয় হবে এবং সঠিক উত্তরটিও আমরা পেয়ে যাব তো আজকের এপিসোড আমরা এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে অন্য কোনো সমস্যাকে সামনে এনে এবং তার সহজ সমাধানের মাধ্যমে ততদিন পর্যন্ত সা পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত সংখ্যাতত্ত্বক নামক বইয়ের বারোশো একান্ন থেকে বারোশো সত্তর পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং নিজেরা ওই ধরনের সমস্যা তৈরি করে প্র্যাকটিস করো নিজের যোগ্যতাকে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যাও কম্পিটিটিভ এক্সামে চান্স তোমাকে পেতেই হবে এবং ভালো জায়গায় তোমাকে পৌঁছাতে হবেই হবে এবং খুব ভালো একটা স্কুলে তোমাকে চান্স পেতে হবে বা যারা সরকারি চাকরির জন্য খাটছো একটা সুন্দর সরকারি চাকরি পেয়ে নিজের জীবনে সেটেলমেন্ট করতে হবে